హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు మింట్లీ ఫెంటర్టైన్మెంట్ దిస్ ఇస్ సుష్మా బాహుబలి మూవీ తర్వాత అంత క్రేజ్ తెచ్చుకునే ఫిల్మ్ ఏదన్నా ఉంది అంటే రజనీకాంత్ స్టార్ టూ పాయింట్ బాహుబలి కంటే ఎన్నో టైమ్స్ ఎక్కువ బడ్జెట్ తో తీసిన ఈ మూవీ ఖచ్చితంగా బాహుబలి రికార్డ్స్ అన్నిటినీ అబాలిష్ చేస్తుంది అని ఈ మూవీ మేకర్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు రీసెంట్ గా పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ మూవీస్ ఏమీ లేకపోయినా కూడా డైరెక్టర్ శంకర్ కి మూవీ పైన ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉందంటే ఇప్పటికే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్రోర్స్ ని మూవీ పైన ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండ్ ఇంకా ఇందులో రజనీకాంత్ అక్షయ్ కుమార్ ఏమి జాక్సన్ ఇలాంటి స్టార్ కాస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ మూవీ బడ్జెట్ ఇంకా ఒక టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాటుతుంది అని టాక్ ఉంది రీసెంట్ గా సెప్టెంబర్ థర్టీన్త్ రోజు వినాయక చవితి కానక్ గా మన అందరి ముందుకి టూ పాయింట్ ఓ టీజర్ వచ్చింది అండ్ ఈ టీజర్ ఒకటే రోజులో త్రీ క్రోర్ హెచ్ కొట్టడం స్పెషల్ అండ్ ఈ మూవీ టీజర్ ఒకటే రోజులో త్రీ క్రోర్ హెచ్ కొట్టడం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది రజనీకాంత్ ఇంకా అక్షయ్ కుమార్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్న ఈ సైన్స్ ఫ్రిక్షన్ మూవీలో చాలా భారీ ఎత్తున గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ మూవీ టీజర్ రీసెంట్ గా వచ్చింది అండ్ దీని చాలా జోర్లు నడుస్తుంది టీజర్ గురించి టాక్ అంతా కానీ మొబైల్స్ ఇంకా ల్యాప్టాప్స్ లో ఈ టీజర్ ని వాచ్ చేసిన ఆడియన్స్ మాత్రం గ్రాఫిక్స్ అంతగా కాసేం లేవు అని డిసప్పాయింట్ అయినారు కానీ త్రీ డి థియేటర్స్ లో చూసిన ఆడియన్స్ మాత్రం గ్రాఫిక్స్ చాలా బాగున్నాయి అని చెప్తున్నారు అయితే బాహుబలి టీజర్ వచ్చినప్పుడు ఇలా మిగ్ స్టాక్ ఏమీ లేకుండే లైక్ అండ్ ఈ మూవీ త్రీ డి థియేటర్స్ లో చూస్తేనే బాగుంటుంది అని అంటున్నారు ఒకవేళ అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే త్రీ డి థియేటర్స్ లోనే ఈ మూవీ చూడాలి అప్పుడే బాగుంటుంది అన్న సిచ్యువేషన్ వస్తే కనుక ఎన్ని స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని త్రీ డి స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి మన ఇండియాలో ఎన్ని స్క్రీన్స్ లో ఈ మూవీ ఆడుతుంది అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ గా ఉంది అండ్ దీనిపైన డిస్కషన్ చాలా జోరుగా నడుస్తుంది వాస్తవానికి బాహుబలి మూవీకి త్రీ డి ఫార్మాట్ లో ఏమి చూడలేదు కానీ కూడా ఒక విజువల్ స్పెక్టకల్ ని చూసినట్టు అనిపించింది ఆడియన్స్ అందరికి అండ్ బాహుబలి టూ ట్రైలర్ వచ్చినప్పుడు టీజర్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలా మిక్స్డ్ రియాక్షన్ రాలి టూ పాయింట్ ఒక వచ్చినట్టు సగం బాగుందని సగం బాగాలేదని ఇలాంటి రియాక్షన్ ఏం లేకుండే అందరూ యునానిమస్ గా వస్తాం ఉంది టీజర్ వస్తాం ఉంది ట్రైలర్ అని చెప్పారు అండ్ మూవీ కూడా అంతే సక్సెస్ఫుల్ గా నడిచింది కానీ టూ పాయింట్ ఓ విషయంకి వచ్చేసరికి మిక్స్ టాక్ వినిపిస్తుంది మనకి అండ్ కొంతమంది త్రీ డీలో అయితేనే మూవీ బాగుంటుందని అంటున్నారు కొంతమంది అసలు యావరేజ్ కూడా ఉంటుందో ఉండదు అన్న డౌట్ లో ఉన్నారు అండ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ప్రకారం చూస్తే ఈ మూవీ త్రీ డి ఫార్మాట్ లో చూస్తేనే బాగుంటుంది అని అంటున్నారు అండ్ ఒకవేళ ఇది కనుక టూ పాయింట్ ఓకి శాపంలా మారినా కూడా పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏం లేదు సెల్ ఫోన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్స్ వీటి రేడియేషన్ వల్ల పక్షులు చనిపోతున్నాయి అండ్ ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ లో పక్షులు అన్ని కలిసి మానవ జాతిపై దాడి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న కాన్సెప్ట్ పైన రాబోతుంది ఈ సినిమా అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ మాస్ ఆడియన్స్ కి ఎంత వరకు అప్రోచ్ అవుతుంది అనేది కూడా ఒక పెద్ద డౌట్ ఎప్పుడో రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ ఫిల్మ్ చాలా పోస్ట్ పోన్మెంట్స్ తర్వాత చాలా చేంజెస్ తర్వాత దివాళీ కానుగా మన అందరి ముందుకి నవంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ కి రాబోతుంది రోబో మూవీ తర్వాత శంకర్ ఇంకా రజనీకాంత్ కాంబినేషన్ లో రాబోతున్న ఫిల్మ్ టూ పాయింట్ ఓ అండ్ దీనిపైన చాలా హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఓవర్ బడ్జెట్ పెట్టి మూవీ తీస్తున్నారు అండ్ ఏ మాత్రం రిటర్న్స్ వస్తాయి అసలు ఎంత వరకు వస్తాయి అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ రీసెంట్ గా రజనీకాంత్ ఇంకా శంకర్ కి అంత పెద్ద హిట్స్ ఏమీ లేవు సో ఈ మూవీ తోట అన్న టూ పాయింట్ ఓ మూవీ తోట అన్న వాళ్ళిద్దరికి సక్సెస్ వస్తుందేమో చూడాలి సో దాట్స్ ఇట్ గైస్ వాట్ డూ యూ థింక్ ఈ మూవీ త్రీ డి లోనే చూడాలా లేకుంటే ఎలా అయినా చూడొచ్చా రజనీకాంత్ ఉన్నాడని ఎట్లా చూసేస్తారా ఫ్యాన్స్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ బిలో అండ్ హెట్ దిస